No, fate gli scherzi. La, la, a me il dato che ha colpito di più nel record è quello dei prezzi di farfalla, dei forse. Eh, I forse monitorati sono 136. Eh, vedete la distribuzione dell'immagine che ha già fatto vedere il dottor Olivotti, ma ripeto, a me ha colpito molto questo dato perché da questi 136 forse nella scorsa stagione sono stati prelevati 96 milioni di metri cubi con una portata media di 6,1 metri cubi al secondo che arrivano a 12,4 metri cubi al secondo in luglio su 136 pozzi. Quindi parliamo, per chi ha un'idea di questa grandezza, di 100 litri al secondo continui per ogni pozzo. Voi fate, e qui vedete l'andamento che faceva vedere Fabio, su un sottoinsieme di questi 136 pozzi che sono stati monitorati a partire dal 2016, il volume prelevato è stato circa doppio della media, quindi, e questo c'era da aspettarselo, un'intensificazione del prelievo da falda per compensare la carenza dalle decorazioni superficiali. La nostra, la fonte principale della, della risorsa idrica per l'irrigazione rimangono le acque superficiali, ma ovviamente quando queste vengono meno i pozzi cercano di integrare. A me questo dato ha colpito perché se lo mettete insieme con l'altro dato che ha segnalato sempre il dottor Lotti di circa 4.000 pozzi georeferenziati, un numero circa doppio di pozzi concessi, un numero incognito di 8 di pozzi attivi, né georeferenziati né concessi, se fate un conto anche del proprio grossolano, pensando che questi pozzi siano più piccoli, come si diceva, prelevino anche 10 volte di meno, facciamo 10 litri al secondo, se sono 10.000 arriviamo a 100 metri cubi al secondo. Sono portate importanti, sono portate molto significative che a mio avviso e ripeto, questo è l'aspetto che forse mi ha colpito di più, impongono un'attenzione particolare per il monitoraggio dei prelievi da fare. Eh, direi che non possiamo permetterci di eh, conoscere meno del 10% dei prelievi da fare. Vista la delicatezza, perché diciamo, la disponibilità di, de, di acqua, ehm, di, di portate per le prelievi è ovviamente importante, è fondamentale avere quell'acqua. Ci sono, come abbiamo visto, anni alterni, un anno ce n'è di più, un anno ce n'è di meno e continuerà ad essere così. Probabilmente gli estremi aumenteranno, ma è una risorsa che ha una forte variabilità e si ricostituisce di anno in anno sostanzialmente. La falda, quando comincia a deperire, quando comincia a i livelli quando il bilancio della falda diventa negativo e continua a essere negativo, lentamente si va verso una situazione in cui la risorsa si compromette per periodi molto molto lunghi. Qualcuno si ricorderà negli anni 90 la falda di Milano che è cresciuta per quel caso per la diminuzione dei prelievi industriali e eh, ci sono molti anni per tornare a una situazione tollerabile. Ci sono esempi in giro per il mondo, dalla California all'India e in molti paesi in cui questi fenomeni sono successi, sono sfuggiti diciamo, a un controllo preventivo e hanno prodotto poi abbassamenti di falda di decine di metri e poi i pozzi non pescano più, la, falda, la risorsa diventa scarsa anche in quel caso, ripeto, non è come un corso d'acqua che l'anno dopo comincia ad esserci ancora. In l'importante di essere anonimi <ride> e, e quindi la, 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 questo rende poi veramente difficile eh, far fronte alla, alle situazioni mi chiede veramente molti anni quindi con la falda è molto importante intercettare i fenomeni per tempo ripeto eh, se siamo abituati tutti ad avere alternanza vedo qui eh, colleghi e persone note, l'alta ha delle portate che cambiano, l'olio pure, il piccino anche, un anno ce n'è di più, un anno ce n'è di meno, ma è una risorsa che si rinnova annualmente. La falda ha una dinamica lenta, è molto pericoloso vedere questi segnali perché i prelievi di questo ordine di grandezza, a mio avviso, qui anche non abbiamo ancora 
un, un bilancio idrologico della falda affidabile a livello regionale, non ce l'abbiamo neanche a livello di autorità di bacino, ma qui segnalo un'iniziativa importante di un'autorità di bacino distrettuale del fiume Po che ha coinvolto 10 università e centri di ricerca per la realizzazione di un modello, eh, di, un modello idrogeologico dell'intero acquifero padano, che secondo me è un segnale, un passaggio importante. Io ripeto, questi sono aspetti che vanno intercettati molto molto per tempo. E questo è la, 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 il punto che a me ha colpito di più, non dico che posso fermarmi qui, ma quasi. Poi per il resto eh, vi faccio vedere un'altra immagine che ha mostrato il dottor Olivotti, quindi la pianura è divisa oltre che in comprensori poi in unità un po' più piccoli che sono i distretti agricoli, quindi ogni comprensorio, ognuno dei 12 comprensori lombardi è diviso in spicchi, in unità più piccole che si chiamano distretti agricoli e in cui idealmente eh, dovremmo avere un misuratore di portata che ci dice quant'acqua entra in quel distretto. Questo ci consente, ci consentirebbe se avessimo una, una copertura completa di raffinare la nostra capacità di capire come è utilizzata l'acqua all'interno del territorio, perché voi capite se noi misuriamo solo la portata derivata dai fiumi, noi sappiamo grossolanamente quant'acqua interessa un certo territorio, ma se andate nella zona per esempio tra Adda e Olio, lì entrano insieme in molte zone acque dall'olio dall dall come derivazione del circo, del, 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 del dall'amicino, di tutti i canali che derivano dall'olio e si uniscono con quelle dall'Anda, quindi non sappiamo esattamente i diversi territori quale acqua ricevono, invece con una suddivisione più fine con i distretti riusciamo a capire anche più precisamente quanta acqua viene fornita, da dove proviene e quindi anche come viene utilizzata. Vedete qui la copertura è molto buona nelle zone verdi, ehm, Meno, meno buona, anzi non c'è nelle zone arancioni e nelle zone a colori diversi, più sfumati, è totalmente assente di fatto. Questo è un altro aspetto secondo me su cui eh, vale la pena di porre l'attenzione. Io personalmente non ho l'ossessione di misurare tutto, perché poi avere 5.000 misuratori ha dei costi, eh, bisogna mantenerli, bisogna avere un dato affidabile, è importante avere un equilibrio tra il numero di misuratori presenti e la capacità poi di gestire quella rete. Noi dobbiamo garantirci soprattutto un'informazione completa ma affidabile, che sia sostenibile. Cioè, non ho l'ossessione di dire dobbiamo misurare quant'acqua arriva al singolo campo con questo tipo di sistemi in rete. Se avessimo rete in pressione con consegna con idranti sarebbe più semplice. Ma con il nostro tipo di rete in rete, però avere una copertura un certo livello, qualche centinaia di misuratori come stiamo arrivando, è, è, è un, un obiettivo raggiungibile, è stato, tant'è che è stato raggiunto nelle zone in verde, secondo me bisogna lavorare a mettere giù un po' il cuore e vedere tutto quella, quella macchia più chiara nel centro della pianura e eh, un pochino anche la lombellina che non per poco è una situazione un po' particolare. Eh, secondo me più che insistere, forse no, sì, il numero di misuratori vedete, è cresciuto, questo è un fatto positivo, è cresciuto moltissimo, tra l'altro fa vedere anche che alcune norme, alcune leggi eh, funzionano, danno degli effetti, questa è un po' la conseguenza di quel decreto ministeriale del 2015 che imponeva il monitoraggio, spingeva sul monitoraggio delle chiusi che ha avuto delle ricadute a livello regionale, secondo me, molto positive. Vedete, il numero è cresciuto, ma è cresciuto in alcune zone e in altre è rimasto indietro. Secondo me questo è un altro aspetto che mi ha colpito nel report e che vi segnalo, su cui secondo me bisogna ragionare su come far fronte, ma senza andare a perseguitare quelli che stanno in quelle zone, ma proprio per capire come fare tutti insieme per far fronte a questa, a questa situazione e completare, e completare il quadro. Devo dire che questi dati poi ne accenderò alla fine, quelli che abbiamo nei acquisiti, i dati che, che acquisiamo nei territori verdi, ci aiutano anche a capire quello che succede nei territori non coperti, perché possiamo analizzare come viene usata l'acqua in quei territori e per analogia cercare di capire cosa succede negli altri. Quindi è un lavoro che comunque serve molto e eh, che, che credo ci darà dei, dei risultati.
diventate sempre più interessanti in futuro. Questo è un altro grafico che vi segnalo e che mi ha colpito. Uh, questo è relativamente ai distretti monitorati, quindi a quelle porzioni dei territori di ogni comprensorio, su cui c'è posizionato un misuratore che quantifica la portata giornaliera addirittura che entra nel distretto. Vedete i distretti eh, cosiddetti a gravità, cioè dove l'acqua circola unicamente per effetto della forza di gravità, eh, con la linea blu eh, e con la linea rossa, eh, i distretti invece in cui l'acqua ci sono pochi, eh, sono direi piuttosto pochi in regione Lombardia, sono concentrati un po' in, alcuni nella fascia settentrionale come i Colli Moreni, l'isola Bergamasca, l'impianto di Tengate e poi molti eh, come superficie prevalente nella zona centro-meridionale, anzi eh, nella, nella fascia sud-est, sud, sud dove il sollevamento avviene direttamente dai, dai fiumi con piccole prevalenze e grandi portate per irrigare quelle zone che sono, diciamo, hanno una soggiacenza sfavorevole rispetto ai livelli medi dei corsi d'acqua. vedete, innanzitutto, quindi sulle, sulle ascisse, sull'asse orizzontale vedete gli anni, sull'asse verticale una grandezza che eh, rende confrontabile le due situazioni perché è un metri cubi per ettaro, cioè quanta acqua è stata immessa in quei distretti per unità di superficie irrigata. Quindi questo ci rende confrontabile il dato, non è un volume totale ma è un metro cubo riferito all'ettaro irrigato. E la cosa eclatante, le, le cose eclatanti sono due, la differenza tra i distretti a sollevamento e i distretti a gravità e precipitare della situazione nel 2022 per i distretti a gravità. Quindi si vede che chi solleva il fiume bene o male ha una capacità di eh, alimentarsi in modo sostanzialmente costante, invece chi leva a gravità è più soggetto alle limitazioni di disponibilità idrica che sono state molto evidenti nel 2022. La differenza tra i due è elevatissima, può sorprendere, ci sono molti fattori che giustificano una differenza così alta sulla portata specifica, sul volume specifico per unità di superficie, eh, vanno dalla localizzazione dei territori, citavo prima quelli per sollevamento sono molto spesso nella fascia in fregio al Po a est, dove la falda è molto superficiale e i fabbisogni di rete addirittura in parte sono soddisfatti dal tingimento radicale direttamente dalla falda ecodermica, eh, avendo una falda molto superficiale anche le perdite delle reti sono molto, molto più ridotte, si fa una pratica irrigua che è cosiddetta nel teatro di solito irrigazione di soccorso, quindi con attingimento diretto del canale al bisogno senza tornazione e generalmente, generalmente utilizzando metodi ad aspersione quindi, che sono un po' più efficienti dello scorrimento che viene usato no? mettendo insieme a tutti questi fattori e anche qui una volta avere i dati ci aiuta a capire questo secondo me è il passo successivo che dovremmo fare con Andy e con tutti coloro che hanno collaborato nel record approfondire il tema dell'efficienza dell'uso dell'acqua ragionando dell'efficienza sul termine di efficienza in senso lato quindi efficienza di uso irrigo ma anche efficienza nei cosiddetti servizi ecosistemici dalla ricarica della falda all'ambiente e tutto il resto, quindi queste differenze non devono far paura ma devono essere approfondite. Però ecco quello che si vede, il dato interessante secondo me è il fatto che chi sollevava bene o male ha, ha avuto le stesse, le stesse disponibilità dello scorso anno, mentre chi derivava per gravità ha avuto disponibilità molto ridotte. Qui vado davvero veloce, queste, queste, queste immagini, infatti i commenti che ne conseguono le trovate sul retro era solo per evidenziare ancora una volta che grazie proprio alla disponibilità dei dati forniti da ERSAS da ARPA sull'agroclimatologia, da ERSAS sulla, sulla pedologia e idropedologia, quindi mettendo insieme proprio queste, queste competenze qui, eh, queste, questa capacità di acquisire i dati che è presente a livello regionale, lo sottolineava anche eh, Zanetti, se non sbaglio, il collega di, di ARPA, proprio questa... Ehm, importanza di questo tipo di operazioni nel rendere eh, evidente l'importanza e la fruibilità dei dati anche ai fini della gestione della pianificazione della risorsa. Qui vedete l'andamento dei fabbisogni eh, nei diversi mesi dell'anno, eh, eh, se, se ho in grandissimo l'immagine avranno un dato ogni 6 ettari circa, ogni 250 per 250 metri quadri, 
abbiamo l'uso del suono, le caratteristiche fisiologiche, un'interpolazione delle condizioni meteo, quindi abbiamo un dettaglio molto alto che ci consente di fare delle stime per quei territori, soprattutto che non sono coperti dai misuratori. Queste figure sono un po' complicate da interpretare qui al volo, vi segnalo solo il, il mese di luglio, questi sono i fabbisogni eh, complessivi nei diversi mesi, cioè sul tutto il territorio di pianura è in media Qui è un'altra unità di misura ancora, capisco che è difficile cogliere, ma guardate le proporzioni, ehm, eh, vedete la cosa che, che a me anche qui è stata l'occhio, ma è stato segnalato più volte, il mese di luglio dell'anno scorso è stato un disastro, cioè, cioè un disastro, voglio dire, è stato un mese estremo e anche qui è interessante avere questi dati perché capiamo dove possiamo arrivare, cioè in, in luglio dell'anno scorso abbiamo avuto un fabbisogno che è stato... 40-50% superiore alla media, quindi noi sappiamo che possiamo fronteggiare situazioni, che dovremmo prepararci a fronteggiare situazioni in cui i fabbisogni possono essere molto molto più alti di quanto siamo abituati. Uh, vale, qui possiamo fare delle aggregazioni per consorzio, ma ripeto questo uh, ve lo trovate sul report e avete la possibilità di approfondire, qui l'ultima slide prima di qualche considerazione conclusiva. E, eh, torno un po' sul punto di cosa siamo in grado di misurare e di, della copertura diciamo di informazione che abbiamo a livello regionale allora vedete dove c'è il colore pieno al di là dei, dei, dei diversi colori nei diversi anni la parte bassa di ogni barra dell'istogramma dell rappresenta le, i volumi consegnati ai distretti in cui abbiamo un monitoraggio quindi quant'acqua arriva nelle diverse porzioni del territorio misurata. Il, la barra, la campitura diagonale ci dice una stima dei volumi consegnati nei distretti non monitorati ma dove si pratica l'irrigazione collettiva, quindi che auspicabilmente potremo coprire più facilmente in un prossimo futuro. E invece quella campitura ondulata ci indica il volume utilizzato nei distretti cosiddetti per autoapprovvigionamento, cioè dove non abbiamo la presenza di un ente che assicura un'irrigazione, una gestione collettiva dell'irrigazione. E qui è da un lato positivo vedere come la, barra, la parte bassa dell'istogramma è cresciuta nel tempo, eh, in proporzione senz'altro, quindi abbiamo migliorato la capacità del monitoraggio, resta però, come dicevo prima e sottolineo ancora, una frazione un po' troppo grande e soprattutto troppo concentrata nel territorio. Se fosse la metà monitoraggio e la metà no, ma distribuiti uniformemente sul territorio, saremmo in grado di fare delle considerazioni più accurate, più esaurienti, perché la parte non misurata, non monitorata, la potremmo coprire per analogia con i distretti vicini ah, sì. misurati. Invece, il fatto di avere zone molto concentrate in cui conosciamo poco non è una buona cosa e quindi su questo ancora una volta sottolineo l'importanza di ragionare. Considerazioni? Beh, una considerazione che vedevo anche il professor Peruzzi e anche il presidente del, del, del Laios, eh, ISIS, ISIL, quindi quel progetto che è stato citato più volte, sta diventando ISIP sta diventato un'indagine sui sistemi arrivi del Piemonte con una, un approccio simile, ovviamente poi ogni territorio ha le sue esigenze quindi ci saranno delle differenze, però diciamo che è un'esperienza con la Lombarda che in qualche modo è stata utile anche per disegnare un progetto analogo in Piemonte. Io spero che vada anche in altre regioni, ho solo una piccola preoccupazione per Sardegna e Sicilia, ma troveremo un altro acronimo. E... <ride> Siamo arrivati un po' tardi. No, quello è il minore dei problemi. Eh, le segnalavo già delle collaborazioni che abbiamo con l'autorità di vaccino del post sempre sulla falsa riga come conseguenza di questa attività fatta per l'enabito ISI e poi CEDATER. Citavo il progetto dell'autorità di vaccino sulla modellistica idrogeologica, c'è un progetto di cui siamo coordinatori e in collaborazione con Andy per sviluppare qualcosa di analogo al CEDA per a, livello, a livello di autorità di vaccino, quindi eh, 
in qualche modo quello che vi sto dicendo con queste piccole segnalazioni è che questa esperienza è stata utile, ha delle ricadute non solo a livello lombato ma anche a livello più vasto. Eh, un altro aspetto molto positivo di questo report, lo accennavo già prima, è l'aumento di, di contributi, quindi quest'anno c'è anche ERSAT, l'anno scorso si è giunto ARPA, ERSAT e ARPA peraltro senza i quali non, non, sarebbe stato non sarebbero state possibili neanche le edizioni precedenti del report perché ripeto l'idea è proprio di fare sinergia con i dati e di aggiungere qualcosa attraverso le elaborazioni ma il fatto che ci siano dei contributi espliciti di alta alt S anche nel report secondo me è una cosa estremamente positiva su cui si può continuare a lavorare questo aspetto del buon risultato prodotto da questa attività iniziata con ISI e proseguita con, eh, con il CEDATER è in qualche modo certificato anche da un rapporto, ve lo segnalo perché eh, è un rapporto dell'OECD dell'Ocse, dell'organizzazione eh, Ocse, Ocse, la comunità di sviluppo economico, non viene un'organizzazione, no, comunque è uno degli enti economici, degli enti di analisi economica più importante a livello mondiale, eh, organizzazione per cooperazione e sviluppo economico, ecco che non mi veniva che ha fatto un record nel 2021 proprio sulla resilienza del settore agricolo italiano rispetto al draft sulle siccità e in questo record, e qui guardo anche Vincenzi, che eh, in, in, nel record c'erano, al di là di varie considerazioni, ma c'erano alcuni box di approfondimento e due box sono dedicati uno al progetto ISIL e l'altro al sistema Eritrea, quindi due prodotti diciamo, di Ardi Lombardia che vengono segnalati con particolare evidenza in quel report e qui sotto vedete la frase che non sto a tradurvi, ma sostanzialmente dice che siamo stati bravi e che è utile fare questo tipo di attività. 